സ്കൂൾ മാഷിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അംജദ് അബ്ബാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സെല്ലിലെ വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമൻ്റാണ് അപ്പോൾ വി ലുക്കപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബേ ആ ഡേറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനുകൾ എക്സെല്ലിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോളത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഒരു ഒരു കമൻ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം ഉദാഹരണമായി നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അഞ്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ എക്സാം നടത്തി എക്സാം നടത്തിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത അധ്യാപകരാണ് ആ എക്സാമിന് മാർക്ക് ഇട്ടത് അവർ അഞ്ച് പേരും അഞ്ച് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ അവരുടെ മാർക്കുകൾ അവർ ആ കുട്ടികൾ കിട്ടിയ ഒരു ഉദാഹരണമായ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മാർക്ക് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സൽ ടേബിളിലുണ്ട് ഈ അഞ്ച് അധ്യാപകരും അവരുടെ മാർക്ക് അഞ്ച് എക്സലായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പ്രഥമ അധ്യാപിക കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ അഞ്ച് പേരുടെയൊക്കെ ഉള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ എക്സലിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ടേബിളിൽ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളുടേതും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അധ്യാപിക ചെയ്യുക ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും പേരിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ പേര് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അപ്പോൾ ഓക്കെ കണക്കിന് എത്ര മാർക്കാണ് ആ ആളുടെ പേര് ആ ടേബിളിൽ പോയിട്ട് തപ്പി നോക്കിയിട്ട് കണക്കിന് എത്ര മാർക്കാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറുടെ അവർ തന്ന എക്സിൽ പോയിട്ട് ആ എക്സലിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അടുത്ത ഹിന്ദിക്ക് എത്ര മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദി ടീച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് എത്ര എളുപ്പമാണോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഞ്ച് വിഷയത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അത് മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇതൊന്നും എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഗതിയല്ല അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയലാഭമാണ് ടൈപ്പിംഗ് എറകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഡേറ്റ സോർട്ടിങ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സോർട്ടിങ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രോ ചില കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെയും കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാകുക അപ്പോൾ ഉറപ്പായും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി മാത്സ് സയൻസ് സോഷ്യൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ അത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഫോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തെട്ടോളം പത്തിരുപത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടേബിളിലേക്ക് ബാക്കി ഓരോ അധ്യാപകരും തന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ വേറെ എക്സലായിട്ടുണ്ട് ആ എക്സലിൽ നിന്നും ഈ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ടേബിളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ മാറ്റാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ടേബിൾ എവിടെയാ എവിടെയാണോ ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടത് ആ ടേബിൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല നമ്മുടെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ടേബിളിലും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ തന്ന ടേബിളിലും ഒരേ സീരിയൽ നമ്പർ ആണോ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ല ഒന്നാമത്തെ പേര് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാളുകളുടെ പേരുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരും തോറും വേറെ വേറെ പേരുകളായിരിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ
നമ്മളൊരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് സീരിയൽ നമ്പർ മുതൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് നെയിമ് മാർക്ക് നെയിമും മാർക്കുമുള്ള കോളമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കോമ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബി സി ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സെല്ലിലുള്ള ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ബി സി ഈ രണ്ട് കോളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ബിയിലാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അതായത് പേരുള്ളത് സിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ ലുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ബിയിലും സിയിലാണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് എന്നിടുക രണ്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോമ ഇടുക പിന്നെ എക്സാക്റ്റ് മാ മാച്ചാണോ വേണ്ടത് അതല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ചാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിലെ ഇക്വേഷൻ ഈ സെല്ലിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം ഒന്ന് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സെല്ലിൽ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സെല്ലിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ആ യെസ് ആ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും മാർക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഫില്ലായി വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് മാർക്കുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെമിനറിൻ്റെ മാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് യെസ് ഇപ്പുറത്തും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വളരെ ലളിതമാണ് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ കൺസോളിഡേഷൻ ഒരു 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 സെല്ലിൽ ഒരു എക്സെല്ലിലുള്ള ഡേറ്റയെ മറ്റൊരു എക്സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ മാർക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ മാർക്ക് വന്നു അവിടെയും മാർക്കുണ്ട് അവിടെ ടീച്ചർ മാർക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ ഏതോ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം കൂടി അഡീഷണൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസിലാണോ ആൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസാണോ മൂന്നാമത്തെ ചാൻസാണോ എന്നാണ് അത് ടീച്ചർക്കാണ് അറിയാം ടീച്ചർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ടേബിളിൽ അതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ആ പേരിന് എഗേൻസ്റ്റ് ഉള്ള കോളത്തിൽ വരിക വി ലുക്കപ്പ് കൊടുക്കുക വി ലുക്കപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോള പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാൻസ് മാർക്ക് കാരണം മാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ സെല്ലിലാണുള്ളത് അത് മൂന്ന് സെല്ല് നമ്മൾ ബി സി ഡി മൂന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നേരത്തെ എക്സെല്ലിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്കിൽ നമ്മൾ കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിലല്ല മറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സെല്ലിലാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എക്സാക്ട് മാച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേരിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കുകളൊക്കെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേര് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കൊടു വന്നിരിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ മാർക്കും വളരെ കൃത്യം ഈ ടേബിളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ഓരോ ടീച്ചർമാരും നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതേ മാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് അടുത്തതായി ഹിന്ദിയുടെ മാർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹിന്ദിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ടീച്ചറിന് സംഭവിച്ചത് ടീച്ചർ ആദ്യം പേരിടാൻ വിട്ടു ആദ്യം ഒരു കോളത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടു അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ കോളത്തിലാണ് പേജ് ഇട്ടത് ഇതിൽ വി ലുക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വി ലുക്കപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ബിയ
ഏത് എക്സലിൽ നിന്നാണോ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ എക്സലിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ കോളം നമുക്ക് എന്താണോ ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കോളം ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാത്ത ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടി മാർക്ക് നോക്കാം മാത്സിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ വീ ലുക്കും ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ എ ബി സി സെലക്ട് ചെയ്തു എ ബി സി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എയും ബിയും സിയും സെലക്ട് ചെയ്തു സാധാരണ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാറ് ബിയും സിയുമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ എയും ബിയും സിയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മാർക്ക് എത്രാമത്തേലുള്ള സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒന്ന് ബി രണ്ട് സി മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിലും വരില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഏതാണോ നമ്മൾ പേരാണ് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പേര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ ആദ്യത്തതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ടേബിൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ബിയും സിയും മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എ ബിയും സിയും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും എയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വി ലുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ എയുടെ സെല്ലിൽ ഒരു പേരല്ല ഉള്ളത് പകരം സീരിയൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ റെഫറൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ടല്ലോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേര് റെഫറൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റെഫറൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ റെഫറൻസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിലുണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടി മാർക്ക് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വേറൊരു എററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തതുപോലെ നേരത്തെ കൊടുത്ത ബിയും സിയും സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൽ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് കൊടുത്തു രണ്ട് കൊടുത്ത് എക്സാക്ട് മാച്ച് കൊടുത്തു എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കൂ ഈ എക്സാം ചില സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആബ്സെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ സംഖ്യകളും എണ്ണങ്ങളും മാത്രം സെല്ലിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വേണ്ട അവിടെ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടി മാർക്ക് ഇടാനുണ്ട് ആ മാർക്ക് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ നമ്മൾ വീ ലുക്കപ്പ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു വീ ലുക്കപ്പ് കൊടുത്തു പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് വന്നു നെയ്മ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് ബി എം സി എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോളം കൊടുത്തു എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡ്രാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില കോളത്തിലൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ചില കോളത്തിൽ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ ആ അൻവർ ഉദാഹരണമായിട്ട് അൻവർ എന്ന പേര് ആ പേര് ഇപ്പുറത്തെ ടേബിളിൽ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒന്നുകിൽ ആ പേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റായിട്ടാണ് ആ പേര് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിലല്ല അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോളത്തിൽ അൻവറിൻ്റെ പേരും ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അത് ആ കേസിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യെസ് അൻവർ എന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അവിടെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇവിടെ വി ആണ് അവിടെ ഡബ് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഈ ടേബിളിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വി ആക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് പേര് മാച്ച് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ എക്സൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ പറയും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പേര് അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഉണ്ണി കൃഷ്ണനാണ് അവിടെ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ണി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ണി എന്ന് വരെ ഉള്ളത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ മാർക്കും അവർ ഇടാതെ സ
ഒരു സംഗതിയാണിത് അപ്പോൾ ടോട്ടല് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ നിസ്സാര സമയമുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റകൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ കൺസോളിഡേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സോർട്ടിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കഴിയുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക പുതിയ ടിപ്പുകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേ